నా ప్రీచింగ్ పవర్ఫుల్గా ఉండాలి నేను వాక్యం చెప్తే హృదయాలు మారిపోవాలండి నేను వాక్యం చెప్తే జీవితాలు మారిపోవాలా చెడు అలవాట్లు త్రాగుడు అన్ని వదిలేసుకుని ప్రజలందరూ మారిపోవాలా అనే ఆశ ఉంటే ఒక పాస్టర్గా మంచిదే ఉండొచ్చు అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలుసా నా యొక్క నోటి నుండి వచ్చే మాట ఎప్పుడు శక్తివంతంగా ఉంటుంది అంటే అది నా సొంత మాట అయితే శక్తివంతంగా ఉండదు అది దేవుని మాట దేవుని మాట ప్రతి ఒక్కడూ మాట్లాడేస్తే అయిపోదు ఆ దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడు మాట్లాడితేనే అది శక్తివంతంగా ఉంటుంది ఆ దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడు ఇలా మనం ఉండాలి అంటే దేవుడు మనలో ఉండాలి దేవుడు మనలో ఉండాలి అంటే మనకు ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ ఏంటి ఆ దేవునితో ఉండే సంబంధం దేవునితో కలిసి ఉండగలిగిన వాడికి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ గురించి భక్తుడు అని యశా చెప్పాడు యశా గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాల్లో మనలో ఎవడు నిత్యము దహించు అగ్నితో నివసింపగలడు మనలో ఎవడు నిత్యము కాల్చుచున్న వాటితో నివసించును నీతి అనుసరించి నడుచుచు యథార్థముగా మాట్లాడుచు నిర్బంధన వలన వచ్చు లాభమును ఉపేక్షించుచు లంచము పుచ్చుకొనకుండా తన చేతులను మలుపుకొని హత్యను మాట వినకుండా చెవులు మూసుకొని చెడుతనము చూడకుండా కన్నులు మూసుకొని వాడు ఉన్నత స్థలమును నివసించును దేవుణ్ణి మనలో ఉంచుకో దానికి కావాల్సిన అర్హతలు ఏంటట లంచం పుచ్చుకోకుండా చేతులు ముడుచుకుని అపవిత్రమైన మాట నోట్లోంచి రానవ్వకుండా అపవిత్రమైనది విన్నవ్వకుండా చెవులతో మన కన్నులు అపవిత్రమైనవి చూడకుండా తన్ను తాను సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లో మంచి మోరల్స్ లో ఎవడు కాపాడుకుంటాడో వాడే దేవునితో ఉండగలడు వాడిలోనే దేవుడు ఉంటాడు అప్పుడు వాణి నోటి నుంచి వచ్చే సువార్త శక్తిగలమైన సువార్తగా మారుతుంది గమనించండి ప్రియులారా నీ మాటకి వాల్యూ ఉండాలి అంటే నీ సువార్త పవర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే నీ సాక్ష్యం బాగోవాలి అంతేగాని నేను పవర్ఫుల్ పర్సన్ అంటే పవర్ఫుల్ ఉద్యోగం ఉంటే కాదు కొంతమంది చాలా పవర్ఫుల్ అని చూపించుకోవడానికి కొంతమంది కోపంగా బిహేవ్ చేస్తారు తిట్టేస్తూ ఉంటారు ఓ అరిచేస్తూ ఉంటారు నీ అరుపులు లేక కోపం లేక తిట్టడం అది నీ పవర్ని చూపించదు ప్లీజ్ సహోదరి సహోదరుడు మరి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నేను చాలా పవర్ఫుల్ ఆఫీసర్ అని పదిసార్లు చెప్పుకునేవాడు అసలు పవర్ఫుల్ కాదు నేను పవర్ఫుల్ అంటే సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ చేసుకుంటే పవర్ఫుల్ అవ్వడు ఎవడ పవర్ఫుల్ నీ వర్క్ లో సిన్సియర్ గా ఉన్నావా నీ క్యారెక్టర్ లో ఎవడు నేను ఏలెట్టి చూపించడానికి ఛాన్స్ లేకుండా నువ్వు ఉన్నావా నీ వర్క్ ఏమైతే ఉందో ఆ వర్క్ లో నువ్వు కమిట్మెంట్ తో ఉన్నావా మనోడు బయటోడు అనే తేడా లేకుండా నువ్వు నీతిగా నువ్వు నీ వర్క్ లో ముక్కు సూటిగా వెళ్ళగలుగుతున్నావా ధైర్యంగా సత్యాన్ని చెప్పగలుగుతున్నావా నీ క్రింద ఉన్న వాడి దగ్గర నీ పైన ఉన్న వాడి దగ్గర కూడా నీతిగా నువ్వు ఉండగలుగుతున్నావా అప్పుడే నువ్వు పవర్ఫుల్ గమనించండి ప్రియులారా బైబిల్ లో కూడా కొన్ని కంపేర్ టు స్టడీ మనం చేస్తే హూ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ హూ ఈజ్ పవర్ఫుల్ అనే మాటకు వస్తే ఉదాహరణకి ఫరో వాజ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ కింగ్ ఈజిప్ట్ అంటే చాలా పెద్ద బలమైన రాజ్యం అంత స్ట్రాంగ్ కింగ్ అయ్యండి దేశపు మొత్తం ఆర్మీ అంతా తన వైపు ఉన్నా సరే మోసే ఒక్కడే వెళ్ళాడు సర్వశక్తి మంతుడిని వేసుకుని వెళ్ళాడు అందుకనే తొంభై ఒకటి కీర్తన మొదటి వచ్చిన మహోన్నతుని చాటును నివసించేవాడు సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించేవాడు మనం కష్టపడి మహోన్నతుని చాటుకు వస్తే దేవుని చాటుకి ఆ దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఆయన సర్వశక్తిని కప్పేసి మనలను రిలాక్స్ విశ్రాంతి తీసుకునేవాడిగా చేస్తాడు ఆయన సర్వశక్తి మంతుడు హామాను మహామంత్రి మర్దుకే గేట్ మ్యాన్ వీడు కరప్టెడ్ మురుదికే రైట్షియస్ చివరికి వీడి పడవేయబడ్డాడు ఆ ప్లేస్ లో మురుదికే ఎలివేట్ చేయబడ్డాడు గమనించండి నీ జీవితంలో ఒక స్ట్రాంగ్ ఆఫీసర్ గా ఉంటావా ఒక పవర్ఫుల్ ఆఫీసర్ గా ఉంటావా పోన్ ఆఫీసర్ అక్కర్లేదు వ్యక్తిగా నువ్వు చూసుకో నువ్వు బలమైన వ్యక్తిగా కండలు పెంచుకునే వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేక డబ్బు సంపాదించిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా నీ వెనకాతలు ఇంటి పేరు వాళ్ళు నీ కులం వాళ్ళతో నేను ఎంత స్ట్రాంగ్ అని చూపించుకుంటున్నావా లేక ఒక మంచి మోరల్స్ తో మంచి నైతిక విలువలతో మంచి క్యారెక్టర్ తో అన్నిటికీ మించి గొప్ప దేవుని యొక్క భయభక్తులతోనే ఉంటున్నావా అందుకనే భక్తుడైన పౌలు అంటారు తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినలో కొందరికి భక్తి ఉంటుంది కానీ దాని శక్తిని వారు ఆస్వాదించరు అటువంటి వారికి విముఖుడిగా ఉండు పేరుకి భక్తి ఉండి ప్రార్థనలు చేస్తారు కానీ వాళ్ళు పవర్ఫుల్ గా ఉండరు కానీ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆత్మ పవర్ఫుల్ స్పిరిట్ ఎప్పుడు పవర్ఫుల్ గా ఉంటాడు నీతి మంత్రుడు సింహము వలె గర్జించను లెట్ అస్ లీడ్ ఎ రియల్ రైట్షియస్ లైఫ్ అండ్ ఎ హోలీ లైఫ్ నీతిగా పరిశుద్ధంగా మనం జీవితం అదే మనలను శక్తివంతునిగా చేస్తుంది 
దేవుని పట్ల అపారమైన భయభక్తులతో విశ్వాసంతో ఉన్నాం అది మనలను దుర్వార్తకు కూడా జడియకుండా చేస్తుంది శక్తిమంతులుగా ఉన్నాం ప్రియుగా నా ప్రార్థనకి శక్తి నాలో ఉండాలి అంటే నేను పవిత్రంగాను పరిశుద్ధంగాను దేవుని అందరి విశ్వాసములోను ఎడతెగక ప్రార్థన చేయట్లో నేను ఎప్పుడైతే గడుపుతాను అప్పుడు శరీర సంబంధమైనటువంటి విధముగాను శక్తివంతంగా ఉంటాము ఆత్మ సంబంధముగా కూడా ప్రతి దురాత్మను సాతాను శక్తులను ఎదిరించి జయించే శక్తిని కూడా పొందుకుంటాం అటువంటి శక్తివంతమైన జీవితము దేవుడు మనకి ప్రసాదించులాగున ఈ వాక్యము విని నమ్మి వాక్య ప్రకారంగా నడిచి ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ధారాళం ఇచ్చి పవర్ఫుల్ పర్సన్స్ గా శక్తి గల ఆత్మని ఎలాగే తెచ్చాడో శక్తి గల జీవితము దేవుడు మనకి ఇవ్వాలని ఆ విధమైన జీవితం పొందడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని నడిపించాలని కోరుచు ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడి కొద్ది మాటలను మన జీవితంలో నెరవేర్చి మనల్ని ఆశీర్వదించినగాక ఆమె పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మమ్మల్ని శక్తిమంతులుగా చేయమని ఏసునామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆ